Network News is brought to you in association with Avan Gold House, old best stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka char degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur ൂപ്പ ഡോക്ടർനാഥ് പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സന്ദർശിച്ചു പ്രസ്തുത റോഡ് ഉപരിതലം മിനുക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എയും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയും വേഗത്തിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് ഉപരിതലം മിനുക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സന്ദർശിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എയും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയും വേഗത്തിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ അതേ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓട മൂടാത്ത പ്രശ്നം റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയൊരു തുക എം എൽ എയുടെ നിരന്തര ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെ എസ് ടി പി പന്ത്രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഈ റോഡിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ് ആ പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ് നമുക്കറിയാം വടക്ക് നിന്നും കണ്ണൂരേക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള റോഡ് ഏറ്റവും ദൂരം കുറവുള്ള റോഡ് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ തുകയാണ് പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തുകയാണ് ആ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇതോടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളിലും എം എൽ എ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഏഴ് വർഷത്തെ റോഡ് പരിപാലനം ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ടോക്കൺ പ്രൊവിഷനായി തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നു പ്രസ്തുത റോഡിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം ബിജിൻ എം എൽ എ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് നേരത്തെ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതിക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതെന്ന് എം ബിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാർത്ത വന്ന ഉടനെ തന്നെ മിനിസ്റ്ററെ ഞാൻ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയം പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇതിൻ്റെ ഉപരിതലം എനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ചു മനുഷ്യർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ് കെ എസ് ടി പി റോഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്ക
ഒരുപാട് കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുക്കണം വന്നത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ പി ഡബ്ല്യു ഡി അധി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരികയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് മുഖാന്തരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് കല്യാശ്ശേരി അഴീക്കോട് മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന റോഡാണിത് പ്രസിദ്ധ റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത കുഴികൾ അടച്ചെങ്കിലും സമീപത്തായി പുതിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെടുത്തിയിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധ റോഡിന്റെ ഉപരിതലം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയതോടെ ഏറെ നാളുകളായി ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പദ്ധതിക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാകുമെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ഉപപദ്ധതിയുടെ മൈക്രോ പ്ലാൻ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി പ്രകാരം നഗരസഭയുടെ അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ അടുത്ത പടിയായാണ് ഉപപദ്ധതി മൈക്രോ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നഗരസഭയിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് അതിദരിദ്രരുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഓരോ മൈക്രോ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ഭക്ഷണം പോഷകാഹാരം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം പാർപ്പിടം ചുറ്റുപാട് വരുമാനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വിശദമായ മൈക്രോ പ്ലാനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിദരിദ്ര പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി വി സജിത ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ സൂപ്രണ്ട് കെ ഹരിപ്രസാദ് കോർഡിനേറ്റർ വി പി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത വികസനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ദേശീയപാത വികസന പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്താൻ കോട്ടായ്മുക്കിൽ എത്തിയ മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തലപ്പാടി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ കോത്തായ്മുക്കിൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനെത്തിയ മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പരാതികൾക്ക് ഉടൻ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിജിയുമായി സംസാരിച്ചു ജനസാന്ദ്രം നിറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കില്ല ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ എത്തിയത് അത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും മന്ത്രിതല സംഘത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന മേധാവികൾ സന്ദർശിച്ച് നിവേദനങ്ങൾ നൽകി ദേശീയപാതയിൽ കരുവള്ളൂരിൽ നിന്നും മണക്കാട്ടേക്കുള്ള റോഡിലെ ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈദ്യുതി തൂണുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജുവിന്റെ നിവേദനത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ മൈതാനം സംരക്ഷിക്കാൻ റോഡിൽ ഓവുജൽ നിർമ്മിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ റോഡുകൾ ഒറ്റത്തവണ ടാറിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ചെയ്യുന്ന ദയാബായിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് പയ്യനൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പൊതുയോഗവും നടന്നു കരിദിനാചരണം ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന ദയാബായിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന കരിദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പൊതുയോഗവും നടന്നു കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് നൽകുന്ന എയിംസ് പ്രൊപ്പോസലിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പേരുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക വിദഗ്ധ ചികിത്സാ സംവിധാനം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുക്കുക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കും കിടപ്പിലായവർക്കും വേണ്ടി മുഴുവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും ദിനപരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നിരാഹാര സമരം നടക്കുന്നത് സമരത്തെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു നടന്ന കരിദിനാചരണം ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ മേരി എബ്രഹാം പത്മിനി കണ്ടങ്കാളി അത്തായി ബാലൻ കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ മുരളീധരൻ കരിവെള്ളൂർ ടി എസ് ഉണ്ണി കെ പി രാമചന്ദ്രൻ സരള ഇടവലത്ത് എം സുൽഫത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും നവംബർ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ടി പി സമീറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ടി ദാക്ഷായണി സി ജയ ഇ ഭാസ്കരൻ വി ബാലൻ ഇ കരുണാകരൻ പയ്യന്നൂർ എ ഇഒ പ്രകാശൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ കെ വസുമതി പ്രഥമാധ്യാപകൻ കെ എ ബാബു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മേളയുടെ നടത്തിപ്പിനായി അഞ്ഞൂറംഗ സംഘാടക സമിതിയും വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ സോൾജിയേഴ്സ് പറശ്ശിനിക്കടവിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഓഫീസ് സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടീം കണ്ണൂർ സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫീസ് സമുച്ചയം കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഇതൊരു ചെറിയ ആശയമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ആശയങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ ആശയങ്ങളായി മാറിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടത് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് വിൽ പവർ നിങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാതെ പോയ വാക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം വിൽ പവർ ആണ് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ സേനയിൽ വന്നത് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ലാത്ത അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തോക്ക് കാണിച്ചാൽ പിന്തിരിഞ്ഞു കൊടുന്ന സേനയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രജേഷ് തുമ്പോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ അംഗമായിരുന്ന നായിക് മഹേഷിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പണി കഴിപ്പിച്ച കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ സുധാകരൻ എം പി നിർവഹിച്ചു പെരിങ്ങം സി ആർ പി എഫ് ഡി ഐ ജി പി പി പോളി വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചു ജിജു കുർമാത്തൂർ സുരേഷ് പലേരി മുകുന്ദൻ ഗീത എന്നിവരും മറ്റ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഗ്യാലണ്ടറി പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ കേണൽ പി എ മാത്യു സുബേദാർ വിനോദ് കുമാർ ഹവിൽദാർ രാജൻ കുന്നുമ്മൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളിയും കണ്ണൂർകാരനുമായ സൈനികൻ സുബേദാർ മേജർ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇന്റർനാഷണൽ സൈക്ലിസ്റ്റ് സുബേദാർ ആശിഷ് കെ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു സേനയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച സേവനം നടത്തി വിരമിച്ച സൈനികരെയും ആദരിച്ചു ഓഫീസിൽ യുദ്ധസ്മാരകം ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി ലൈബ്രറി ഗസ്റ്റ് റൂം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നിങ്ങനെ മികച്ച സൌകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ആഗ്രഹം സഫലമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അരവിന്ദൻ പയ്യനൂർ എന്ന കലാകാരൻ എന്നാൽ താൻ കേസുകൊട് എന്ന സിനിമയിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയ അരവിന്ദൻ ഇതിനകം നാലോളം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗായകൻ മിമിക്രി കലാരംഗത്തും കഴിവ
മിമിക്രി അരവിന്ദൻ പയ്യന്നൂർ എന്ന കലാകാരൻ ശോഭിക്കാത്ത മേഖലകളില്ല വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കലാജീവിതമാണ് അരവിന്ദന്റേത് നുറുക്കു നിർമ്മാണ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും കലാകാരനായി അറിയപ്പെടണമെന്ന അരവിന്ദന്റെ ആഗ്രഹം ഒടുവിൽ സഫലമായി കഴിഞ്ഞു മറ്റെല്ലാ തിരക്കും മാറ്റിവെച്ച് അരവിന്ദൻ ഇപ്പോൾ സിനിമാ അഭിനയത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് നാത്താൻ കേസുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബിനൊപ്പം അരവിന്ദൻ എന്ന കള്ളനായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അരവിന്ദൻ പയ്യന്നൂരിന് വഴിത്തിരിവായത് ഒപ്പം ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായതിൻ്റെ സന്തോഷവും അഭിനയം എന്ന ആഗ്രഹവുമായി തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചാൻസ് ചോദിച്ചു പോയതിന് കണക്കില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യ സിനിമയടക്കം മൂന്ന് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേഷവും ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തൊള്ളായിരത്തോളം മലയാള സിനിമ പാട്ട് ബൈഹർട്ടാണ് ചെറുപ്പള് ഉസ്കോ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് സിനിമ ഇതെല്ലാം സ്കൂൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പം ഈ കിടന്ന് ഇടുന്നാണ് പണി പഠിച്ചതും പണി എടുത്തതും എനിക്ക് പിന്നെ പണി തന്നതെല്ലാം ഇടുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇട് റേഡിയോ വെക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം പാട്ട് കേട്ടു പിന്നെ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ ആയിട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് പിന്നെ സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങി മൃദുൽ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അരവിന്ദൻ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അഭിനയം അരവിന്ദന്റെ ജീവിതമായി മമ്പലം സുരഭി നഗറിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി നുറുക്കു നിർമ്മാണമാണ് അരവിന്ദന്റെ തൊഴിൽ തൊഴിലിനൊപ്പം റേഡിയോയിൽ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് അരവിന്ദന് മറ്റൊരു കഴിവും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള മലയാളത്തിലെ സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെ സംഗീതം രചന ഗായകർ സിനിമ സംവിധായകൻ തിരക്കഥ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അരവിന്ദന് മനഃപ്പാടമാണ് തൊള്ളായിരത്തോളം പാട്ടുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്യസ്ഥം കൗസല്യാണ് ഭാര്യ ശ്രീവിഷ്ണു മകൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളമാണ് അരവിന്ദൻ പയ്യന്നൂർ സിനിമ എന്ന ആഗ്രഹവുമായി നടന്നത് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ചാൻസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് അരവിന്ദൻ വലിയ തോതിൽ ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒടുവിൽ എന്നാ താൻ കേസുകൂട് എന്ന സിനിമയിൽ ചെറുതെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേഷം ചെയ്തതോടെയാണ് അരവിന്ദൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ സജീവമാകുന്നത് നിലവിൽ നാത്താൻ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അഭിനയിക്കാനുള്ളത് മൂന്നോ നാലോ സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് മിമിക്രി കലാകാരൻ ഗായകൻ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ അരവിന്ദൻ ഇതിനകം ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പന്തിഭോജനത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ സ്മൃതി സംഗമം ഒക്ടോബർ പതിനാല് വെള്ളിയാഴ്ച എരമം അരയാക്കീലിൽ നടക്കും സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുനിയംകുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എ കെ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തിഭോജനം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ആലപ്പടമ്പ് കുണ്ടിത്തിടിൽ എരമം അരിയാക്കിൽ കുറ്റൂർ പുതിയവയൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ എരമം അരിയാക്കിലിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് വെള്ളിയാഴ്ച സ്മൃതി സംഗമം നടക്കും എരമം തെക്കേക്കരയിൽ നടക്കുന്ന പന്തിഭോജന സ്മൃതി സംഗമം സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ ഉദുമ എം എൽ എ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ സമരം നടന്ന എരമം തൈവളപ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദീപശിഖ ജാഥ കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം എസ് പി കാരുടെ അക്രമത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്ന വടക്കേപ്പുരയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ദീപശിഖ ജാഥ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദീപശിഖ ജാഥകൾ സംഗമിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ചരിത്രസ്മൃതി സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുക വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ എം പി ദാമോദരൻ പി വി ശങ്കരൻ കെ വി ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മലബാർ മേഖല ശ്രീ മുത്തപ്പൻ സേവാ സമിതി വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി പയ്യനൂർ മോരിക്കോവൽ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര ദേവസ്ഥാനത്ത് നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മലബാർ മേഖല ശ്രീ മുത്തപ്പൻ സേവാ സമിതി വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ
സഹായിക്കുക എന്നൊരു വലിയ ലക്ഷ്യം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മലബാർ മേഖല ശ്രീമുത്തപ്പൻ സേവാ സമിതി പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ഉത്തര മലബാർ തീയ സമുദായ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് രാജൻ പെരിയ തീയക്ഷേമസഭ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദൻ തുരുത്തി പി വി അശോകൻ കെ വി നാരായണൻ എം രാജീവൻ കെ വി അശോകൻ നിജിൽ പണിക്കർ കരിപ്പിരി കൃഷ്ണൻ കരിപ്പിരി ബാലൻ എ പ്രവീൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രകലാ അവതരണം സമാപിച്ചു പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരുടെ ചെണ്ടമേളത്തോടെയാണ് കലാവിരുന്ന് അവസാനിച്ചത് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഇലഞ്ഞിത്തറമേളം പ്രമാണി പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരും സംഘവും പഞ്ചാരിമേളം അവതരിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓട്ടം തുള്ളൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അവതരിപ്പിച്ച കൃഷ്ണനാട്ടം അനിൽ എളയാവൂർ അവതരിപ്പിച്ച ചാക്യാർകൂത്ത് പാർത്ഥി സുബ്ബ യക്ഷഗാന കലാക്ഷേത്രം അവതരിപ്പിച്ച യക്ഷഗാനം എന്നിവ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരം ജനസഭകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂരിൽ സംഘാടക സമിതി യോഗം ചേർന്നു സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പിൻവലിക്കണം എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരം ജനസഭകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ജനസഭയുടെ വിജയത്തിനായുള്ള സംഘാടക സമിതി യോഗം നടന്നു പയ്യന്നൂർ സി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന യോഗം സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സുധീർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള എം ആനന്ദൻ കെ മനോജ് കുമാർ എം രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ കെ കൃഷ്ണൻ ചെയർമാനും സി വി വിനോദ് കൺവീനറുമായി ജനസഭാ വിജയത്തിനായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡ് എ ഡി എസ് പുത്തൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനും എ ഡി എസ് പൊതുസഭയും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ മനോജ് വി ലഹരിക്കെതിരെ ക്ലാസ്സെടുത്തു ഇത് വല്ലാതെ നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിക്കും മിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വിമുക്തി മിഷൻ ആരംഭിച്ചു എക്സൈസിന് അതിന്റെ ചുമതല നൽകി ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനും എ ഡി എസ് പൊതുസഭയും വാർഡ് മെമ്പർ പി ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സജിനെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ വി മനോജ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു പി നിഷ വി ഗിരിജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭയുടെയും കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എസ് പി സി കേഡറ്റുകളുടെയും എൻ എസ് എസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു മാരത്തോൺ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭയുടെയും കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എസ് പി സി കേഡറ്റുകളുടെയും എൻ എസ് എസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മിനി മാരത്തോൺ ബോധവൽക്കരണ പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ മാരത്തോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലഹരിക്കെതിരായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളം എന്നുള്ളത് പല മേഖലകളിലും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലായാലും മറ്റ് പല പൊതുരംഗത്തും കണ്ടോന്താർ മുതൽ ചന്തപ്പുര വരെയാണ് മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജി ബിന്ദു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ കാർത്യായിനി അസ
പയ്യനൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സൂര്യ ട്രസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ച ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പ്രതിമ അനാഛാദനവും സ്കൂളിൽ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ വരെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കും പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രതിമ അനാച്ഛാദനവും സി എസ് ഐ മലബാർ ഡയോസിസ് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ റോയ്സ് മനോജ് വിക്ടർ നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൂര്യ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രഥമ രാജശില്പി പുരസ്കാരം ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ടിന്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച ദാമോദരൻ വെള്ളോറയ്ക്ക് ശിവപ്രസാദ് എസ് ഷേണായി സമ്മാനിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ മണിയറ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ പി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു മലയാള പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പാണപ്പുഴ പത്മനാഭ പണിക്കർ പരിചയപ്പെടുത്തി ഫാദർ സുനിൽ പുതിയാട്ടിൽ ടി വിശ്വനാഥൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഫാദർ റോബർട്ട് ജോൺ കെ യു വിജയകുമാർ കെ പി മോഹനൻ സി വി ദിലീപ് ജാക്രിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇടപാടുകാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സേവന സൌകര്യം ഒരുക്കി ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കാർഡ് വിതരണം നടന്നു ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ നിന്നും ഇടപാട് നടത്താനാകുന്ന എ ടി എം സൗകര്യം ലോകത്തെ എവിടെ നിന്നും ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം അയക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എ ടി എം കാർഡ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബാങ്കിൽ വെച്ച് കേരള ബാങ്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കിനുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനം അത് നേടിയത് ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് തീർച്ചയായും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സഹകരണ മേഖലയിൽ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തിനപ്പുറം നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ചെറുതാഴം ബാങ്കിലാണ് പ്രശസ്ത സിനിമാ നടൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി എം അനിൽകുമാർ കെ ദാമോദരൻ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരളം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കൊഴുമൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരളം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചീമേനി സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് കെ അജിത ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി തന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ സഹിതമാണ് അജിത ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലഹരി ഡെയിലി ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലും അതാണ് ഉള്ളത് ഇന്നലെ അതാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ചോന്നാക്ഷരത്തിന് ഉണ്ടാവും ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ ലഹരി പിടിച്ചു പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ വ്യാപാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലഹരി മരുന്നുകളുടെ വിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ചിമേനി സ്റ്റേഷൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ രാജേഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പ്രിയ കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അന്തർദേശീയ ബാലികാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണപുരം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ പി നാലാം ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡന്റ് എം ഹേമലത ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പെൺകരുത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അന്തർദേശീയ ബാലിക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണപുരം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പത്ത് കുട്ടികൾക്കാണ് സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് കെ പി നാലാം ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡൻ എം ഹേമലത ഐ പി എസ് സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്വപ്നം കാണുകയും അത് നേടാനായി തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുകയും വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ കണ്ണപുരം റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സി അബ്ദുൽ സലാം അധ്യക്ഷനായി കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി വിദ്യ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക എം വി റീന പ്രിൻസിപ്പൽ എ പി രജിന റോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ നികേഷ് കക്കാമണി ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി തസ്നീം കെ വി പുഷ്പലത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലോക മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പാടിയോട്ടുചാലും പെരിങ്ങോം ജനമൈത്രി പോലീസും മാക്സിമൈൻഡ് റിഹാബ് സെൻസറും സംയുക്തമായി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണം നടത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണ ഭാഗമായി മാത്തിൽ അരവഞ്ചാൽ പെരിങ്ങോം പാടിയോട്ടുചാൽ എന്നീ ടൌണുകളിൽ ഫ്ളാഷ് മോബ് തെരുവുനാടകം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പാടിയോട്ടിച്ചാലും പെരിങ്ങോം ജനമൈത്രി പോലീസും മാക്സ് മൈൻഡ് റിഹാബ് സെന്ററും സംയുക്തമായി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണവും ലഹരിയുടെ ഭീകരത കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായ ഡേർ ടു സേനോ അറിയുക അരികിലുണ്ട് ആപത്ത് എന്ന പ്രൊജക്ടും വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഫ്ളാഷ് മോബ് തെരുവുനാടകം എന്നിവ മാത്തിൽ അരവഞ്ചാൽ പെരിങ്ങോം പാടിയോട്ടിച്ചാൽ ടൌണുകളിൽ നടത്തി മാക്സ് മൈൻഡ് ഡയറക്ടർ പ്രവീൺ ജോസഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സോണി തോമസ് ലയൻസ് പ്രതിനിധികളായ വി കെ ബിജു സുജിത് നമ്പ്യാർ ശശിധരൻ ബിജു കോത്തരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സന്ദർശിച്ചു റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നവീകരണത്തിനായി അനുവദിച്ചത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ പയ്യനൂർ നഗരസഭ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൈക്രോ പ്ലാൻ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ അതിദരിദ്രർക്കായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം ശില്പശാല ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ചെയ്യുന്ന ദയാബായിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് പയ്യൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും കരിദിനാചരണം ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവംബർ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം